பக்குவம் செய்த பின் பொறுப்பு தருக எந்த கட்சியின் கையில் அதிக பணம் இருக்கிறதோ பொய்யையோ மெய்யையோ பெருசுபடுத்தி பிரச்சாரம் செய்து ஜனங்களின் மனசை வசியப்படுத்தும் பிரபல பத்திரிகைகள் இருக்கின்றனவோ பேச்சாளர்கள் என்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்களோ எந்த கட்சியிடம் குழந்தை பிராயத்திலேயே மனசில் கல்வி என்ற அமிர்தத்துக்கு பதில் அரசியல் விஷயத்தை ஏற்றிவிடுகிற வித்தியாசாலைகளில் அதிக ஆதிக்கம் இருக்கிறதோ அதுவே கிரமமற்ற வழிகளால் தன்னை பெரிய கட்சியாக மாற்றிக்கொள்கிற நிறைய இடம் இருக்கும்போது ஜனநாயகம் என்பது வெறும் போலியாகவே ஆகிவிடவும் கூடும் அந்த ஸ்திக்குத்தான் நாம் போகிறோமோ அந்த ஸ்திக்குத்தான் நம்மவரே நம்மை கொண்டு வந்து விட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ என்று தோன்றுகிறது நல்ல எண்ணத்தில் தான் இப்படி செய்ய முனைந்திருக்கிறார்கள் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் நல்ல எண்ணம் என்பது யுக்தமான நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது என்றால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்காகவே தாங்கள் செய்வதன் விளைவுகள் புரியாமல் போனாலும் இப்போது பல அறிவாளிகள் அரசியல் நிர்ணய சபை அக்ராசனரும் கூட நடைமுறையில் இது இப்படிப்படியான தவறான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று எடுத்து காட்டிய பிறகும் காதில் போட்டு கொள்ள மாட்டோம் என்றால் என்ன பண்ணுவது ஒரு வியாதிக்காரனை நன்றாக தேற்றிவிட்டு அப்புறம்தான் அவனிடம் வீட்டு பொறுப்பை தரலாம் ஒரு குழந்தையை அறிவு மனஸ் தேக பலம் எல்லாவற்றிலும் நன்றாக வளர்த்து அப்புறம்தான் அதனிடம் பொறுப்பு தரலாம் பிரியம் இருக்கிறது என்பதற்காக ஒரு நோயாளியிடமோ குழந்தையிடமோ வீட்டு பொறுப்புகளை கொடுப்பார்களா சாப்பாட்டு விஷயம் கூட இப்படித்தான் நோயாளியிடம் பிரியம் குழந்தையிடம் பிரியம் என்பதற்காக அடை தோசை பக்ஷணம் என்று திணிப்பார்களா நம்முடைய பொது ஜனங்களில் பெருவாரியானவர்கள் அரசியல் ஞானத்தில் குழந்தையின் ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் வெள்ளைக்கார ஆட்சி அறிவு ரீதியில் அவர்களை பலகீனர்களாக நோயாளிகள் மாதிரி ஆக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த ஸ்திதியில் அவர்களுக்கு தேச நிர்வாகத்தில் பொறுப்பு தருவோம் ஜனநாயக விருந்தை வாயாலும் மூக்காலும் திணிப்போம் என்றால் என்ன பண்ணுவது குழந்தைத்தனம் விலகி பக்குவ ஸ்திதி பெற்றவர்களாகவும் உருவாக்க வேண்டியதே சுதந்திர இந்தியாவின் தலைவர்களுடைய பணி கடமை சில ஆண்டுகளில் இம்மாதிரி நம் மக்களின் அறிவு நிலையை மேம்படுத்திய பின்னர்தான் இப்போது வகுக்கப்படுவது போன்ற சர்வஜன ஓட்டெடுப்பு முறையை பற்றி சிந்தனை செய்யலாம் என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் ஒரே பிடிவாதமாக இருப்பவர்களிடம் இதையெல்லாம் சொல்லி எப்படி எடுபட செய்வது என்று புரியவில்லை அவர்கள் போகிற போக்கை பார்த்தால் இப்போது நாம் இருக்கிற ஸ்திதியிலிருந்து மீள போகிறோமா என்று இருக்கிறது மீள்வதா இன்னும் மோசமாக மாட்டிக்கொண்டு லஞ்சமும் பொய்யும் கட்சி பிரதி கட்சிகளும் வளர்ந்து தேசம் வீணாக போகிறதா என்று பயப்படும்படி சூச்சனைகள் காணப்படுகின்றன ஒரு பக்கம் ஜாதி மதமில்லாத சமதர்ம சமுதாயம் என்று சொன்னாலும் நடைமுறையில் போகிற போக்கை பார்த்தால் ஜாதி கட்சி ஊர் கட்சி தெரு கட்சி ஒவ்வொரு கட்சிக்குள்ளேயும் உள் கட்சிகள் என்றெல்லாம் ஏற்பட்டு பணத்தாலும் மோச பிரச்சாரத்தாலும் ஜனங்கள் கட்சிக்காரர்களே ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு தாவுவதாகவும் இப்படியெல்லாம் எந்த லட்சியமும் இல்லாமல் சுயநலனுக்காகவே அநேகம் பண்ணுவதற்கு இப்போது விதை விதைச்சாச்சோ என்றே தோன்றுகிறது ஸ்தல ஸ்தாபன தேர்தல்களில் மட்டும் கட்சி அடிப்படை கூடாது ஏதோ ஒரு ஊருக்கான சௌகரியங்களை கவனித்து பண்ணி தருவதில் கட்சி அரசியலுக்கு இடம் இல்லாததால் இதை கட்சி சம்பந்தம் இல்லாமலே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியே செய்கிற மாதிரி வெளியிலே காட்டினாலும் கூட இதிலும் பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் நன்றாக புரையோடித்தான் இருக்கிறது என்கிறார்கள் நகர சபை கிராம பஞ்சாயத்து என்ன வீட்டுக்குள்ளேயே கட்சிகள் வந்துவிட்டது என்று ஒருத்தர் வியசனத்தையே வேடிக்கை மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் தேசிய மாகாண அடிப்படைகளில் கட்சி அரசியலை பெரிசாக தூபம் போட்டு கிளப்பிவிட்டு அப்புறம் அந்த புகை உள்ளூர் நிர்வாகத்தில் வராது என்றால் எப்படி முடியும் அரசியல்வாதிகளின் கட்சி மாறலை பற்றி ஸ்ரீச்சரணர்கள் கூறியது சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்பது 
ஆச்சரியம் ஊட்டுகிறது